बँकांच्या किमतीवर गेलेल्या आहेत इंटरेस्ट रेट वर गेल्या एक्केचाळीस वर्षांमध्ये इन्फ्लेशनचा रेट झालेला आहे नमस्कार कसे आहात मी श्वेता परत एकदा तुमचं मराठी मुलगी इन युके आपल्या युट्यूब चॅनलवरती अगदी मनापासून स्वागत करते आपण या चॅनलवरती युके बद्दल मराठीमधून माहिती घेत असतो आजपर्यंत कोणकोणत्या विषयावर व्हिडिओ बनवलेत हे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आणि आपल्या चॅनलवरती मिळून जाईल तर मंडळी आज आपण युकेमध्ये किती महागाई वाढलेली आहे किंवा किती भयंकर परिस्थिती आहे हे थोडक्यात जाणून घेणार आहोत आणि हे खरं तर सांगण्याचं कारण असं की बरेचसे जे स्टुडंट्स आहेत जे युकेमध्ये शिकायला येणार आहेत किंवा जे प्रोफेशनल्स आहेत जे युकेमध्ये जॉब करण्यासाठी येणार आहेत त्यांनी मला असं विचारलं की युकेमध्ये महागाई किती वाढलेली आहे किंवा युकेमधली सध्या परिस्थिती कशी आहे महागाई कशी आहे तर त्याच्यासाठीचा आजचा व्हिडिओ आहे आणि खरंच परिस्थिती इतकी भयंकर आहे इतकी महागाई वाढलेली आहे की जवळजवळ गेल्या एक्केचाळीस वर्षांमध्ये सगळ्यात जास्त इन्फ्लेशनचा रेट झालेला आहे भयंकर महागाई वाढलेली आहे म्हणजे इतकं इन्फ्लेशन युकेमध्ये नव्हतं म्हणजे ऍव्हरेज फूडची जी कॉस्ट आहे ती तेरा टक्क्यांनी वाढलेली आहे आणि जर फेस्टिव्ह फूड असेल म्हणजे क्रिसमस वगैरे असेल तर क्रिसमसच्या फेस्टिव्ह फूडची किंमत जवळजवळ पंधरा टक्क्यांनी वाढली होती इतकी भयंकर परिस्थिती आहे की लोकांचा सण साजरा करता आला नाही तर अशा बऱ्याच गोष्टी सध्या युकेमध्ये चालू आहेत घराचं मॉडगेजचा रेट हा भयंकर वाढलेला आहे म्हणजे पूर्वी इतका मॉडगेजचा रेट नव्हता तितका आत्ताच वाढलेला आहे तो पुढे दोन हजार चोवीस मध्ये आणखीन किती वाढेल ते सांगता येत नाही त्याच्यामुळे जी लोक री मॉडगेजिंगच्या प्रोसेसमध्ये आहेत त्यांना भयंकर अंगावर काटा आलेला आहे की आता आणखीन किती महागाई वाढणार आणि घरांच्या किमती तर आणखीन वर गेलेल्या आहेत म्हणजे त्यात काही शंकाच नाहीये घरांच्या किमती वर गेलेल्या आहेत इंटरेस्ट रेट वर गेलेले आहेत त्यामुळे जर तुम्हाला घर रेंट करायचं असेल किंवा घर बाय करायचं असेल तर दोन्ही बाजूनी प्रॉब्लेम आहे एक तर युकेमध्ये कॉस्ट ऑफ लिव्हिंगचा क्रायसिस सुरू आहे आणि दरवर्षीच बरेच भारतीय विद्यार्थी विद्यार्थिनी परदेशात शिकणं प्लॅन करत असतात जेव्हा परदेशात शिकणं प्लॅन करत असतो स्वतःच्या डोक्यावरती एक लोनच ओझ असत किंवा घरातले रुपीज मध्ये कमवत असतात आणि तेव्हा परदेशात यायचं असतं तेव्हा मला असं वाटतं की प्रत्येकालाच ऍक्च्युली असं वाटतं की युनिव्हर्सिटीच्या जवळ रिझनेबल किमतीमध्ये जर माझं अकॉमोडेशन असेल तर खूप बरं होईल अलाव मी टू इंट्रोड्यूस यू युनियको युनियको ही एक भारतीय कंपनी आहे जिची वेबसाईटची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतीये त्या लिंकवरती क्लिक करून तुम्ही युके युकेच नाही तर युके युएसए कॅनडा ऑस्ट्रेलिया कुठल्याही देशामध्ये जर शिकायला जाणार असाल तर यू कॅन ऑलरेडी येण्याआधी बुक युअर अकॉमोडेशन आणि तुम्हाला रिझनेबल किमतीमध्ये अकॉमोडेशन मिळू शकतं युनियको हॅज प्रेझेन्स इन मोर दॅन टेन कंट्रीज अँड पीपल फ्रॉम मोर दॅन वन फॉर्टी कंट्रीज यूज युनियको देर आर लॉट्स ऑफ फिल्टर्स दॅट यू कॅन यूज वायल फाइंडिंग यू अकोमोडेशन सो इफ यू वॉन्ट टू फाइंड अकोमोडेशन नियर द युनिव्हर्सिटी यू कॅन यूज दॅट फिल्टर यू कॅन चूज द प्राईज रेंज दॅट यू वॉन्ट टू चूज यू कॅन पुट द मूव्ह इन डेट देर आर लोड्स ऑफ ऑप्शन्स वॉट टाईप ऑफ रूम यू वॉन्ट like you which policy you want to adopt etc uniaco has presence in most of the british cities you should visit uniaco to check what type of property you want to rent studio twin studio on suite every type of properties available mulat no university no deposit ani asha manje asha kahi policies ahet which make uniaco a very good place for you to uh, book your accommodation jar tumhi uh, group booking karnar asal manje teen char maitrani milun jar ekatra yenar asal tar you can refer a friend and you get a chance of winning 100 great british pounds jar council tax vadlele ahe national insurance vadlela ahe manje tumhi jo tax pay karta pagaratna to vadlela ahe 
त्याचप्रमाणे फूड कॉस्ट जसं मी तुम्हाला सांगितलं की वाढलेली आहे तर तो उदाहरणं दाखवलंच जायचं तर साधी बिस्किटं जी असतात मारीची बिस्किटं ज्याला इकडे रिचटी बिस्किट म्हणतात ती एक पाऊंड सत्तर पैशांची बिस्किटं जवळजवळ अडीच पाऊंडांना झालेली आहेत ब्रेड पन्नास पैशाचा जर असेल तर तो सत्तर पैशांनी पैसे वाढलेले म्हणजे पंचवीस ते पन्नास टक्के काही गोष्टींच्या किमती वाढलेल्या आहेत पास्ता किंवा अशा गोष्टी भयंकर वाढलेल्या आहेत त्यांच्या किमती झालंच तर इलेक्ट्रिसिटीचं बिल सुद्धा फार वाढलेलं आहे गॅसचं बिल वाढलेलं आहे इलेक्ट्रिसिटी बिल हे जरा जास्त प्रमाणात वाढलंय गॅसचं बिल त्या मनाने कमी येतं त्याच्यामुळे लोक गॅस वापरणं प्रेफर करतात म्हणजे केटल इलेक्ट्रिक वापरायची ऐवजी गॅस केटल वापरायची त्यातून थोडेफार पैसे वाचवायचे किंवा हिटिंग घर हिटअप करणं फार अवघड झालेलं आहे कारण इलेक्ट्रिसिटी बिलच इतकं वाढलंय मग कुठे इलेक्ट्रिक ब्लँकेट्सच वापरा किंवा जास्त घर हिटअप करू नका अशी ओव्हरऑल परिस्थिती सध्या झालेली आहे त्याच्यामुळे युकेमध्ये खरं तर सध्या कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग क्रायसिस चालू आहे असं म्हटलं तरी चालेल अर्थात डिझेलची किंमत देखील वाढली आहे म्हणजे एकूण सगळंच वाढलंय आणि यामुळे सगळीकडे संप करण्याचं प्रकरण जरा जास्त वाढायला लागलंय म्हणजे उदाहरणार्थ म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी रेल्वेचा संप आधी झाला रेल्वेमधल्या कर्मचाऱ्यांनी संप केला ख्रिसमसच्या काळातच केला की ख्रिसमसच्या काळात कोणाला कोणाकडे जाताच येऊ नये म्हणून ख्रिसमसच्या काळात रेल्वेज बंद होत्या त्यानंतर रेल्वेच्या संपानंतर विमानात जी लोक कर्मचारी असतात एअरपोर्टवरती काम करणारी त्यांचा संप होता ते झाल्यानंतर शाळेतल्या शिक्षकांचा संप होता युनिव्हर्सिटीच्या शिक्षकांचा संप होता त्यानंतर नर्सेसचा संप होता डिझेलची किंमत मला स्वतःला आठवते म्हणजे अगदी ह्या सगळ्या क्रायसिसच्या आधी जवळजवळ एक पाऊंड तीस पैशांना म्हणजे जवळजवळ एकशे तीस रुपये पर लिटरनी असं वगैरे डिझेल मी भरलेला आठवत आहे पण आता जर तुम्ही किंमत बघितली तर जवळजवळ एक पाऊंड सत्तर पैसे असं डिझेलची किंमत झालेली आहे म्हणजे यू कॅन अंडरस्टँड राईट की प्रत्येक लिटर मागे चाळीस रुपये वाढले असं सगळं चालू आहे एक पॉझिटिव्ह गोष्ट अशी आहे की जी लोक वाईट परिस्थितीमध्ये असतात त्यांना फार मदत केली जाते उदाहरणा दाखल द्यायचं झालं तर ज्या सिंगल मदर्स आहेत ज्या एकट्या म्हणजे लग्नाआधी ज्यांना मुलबाळ झालेलं आहे किंवा ज्यांना मेंटल हेल्थ इश्यूज आहेत किंवा अगदी दारिद्र्य रेषेच्या जवळ जी लोक येतात त्यांना शाळेचे युनिफॉर्म्स फ्री दिले त्याच्यानंतर शाळेतली मील्स फ्री करून टाकली या लोकांसाठी किंवा त्यांना अशा बऱ्याच सोयी दिल्या पण जी लोक मान खाली घालून आपला आपला जॉब करतात आपले टॅक्सेस भरतात त्यांना काहीच फ्री मिळत नाही तुम्ही ठरवा की तुम्हाला युकेमध्ये यायचं आहे की नाही यायचंय की थोडा वेळ वेट करायचा आहे अँड देन यू वॉन्ट टू सी हाव इट गोज अँड देन यू वॉन्ट टू डिसाईड इट्स अप टू यू चला तर भेटूया पुढच्या ब्लॉगमध्ये बाय